General. Joven Hernando po. Joven, anak ka ng komandante. Ipagpamanhin mo at pinaghintay kita. Walang ano man po. Kinararangal ko po makapanayam kayo. Para saan na nga ulit ito? Balak po namin gumawa ng periodiko. Tulad ng ginawa niyo sa anak. Independencia. Opo. Gusto po namin kasing tapusin ang nasimulan ninyo. Naisip po namin gawing paksa ang buhay niyo para sa unang artikulo. <laughs> Baka maging nobela yan, iho. <laughs> Sige, maupo ka na. Ano sa tingin mo? Si Juan, yung kapatid ko ang nag-isip ng tabas. Ako mismo ang nagbayad nito. Kakaunti ang salapi ng hukbong sandatahan, pero kailangan ipakita natin sa mga Amerikano na kagalang-galang tayo. Saan ang galing to? Mga bagong uniforme po, galing kay General Luna. Anong bagong uniforme? Eh, may uniforme na tayo. Pinag-isa po ni General Luna ang disenyo para magkaisa po ang kilusan. Kung makikinig sa hambog na yun. Pinagutos din po ito ni Presidente Aguinaldo. Buti naman po, isa lang po itsura ng mga sundalo natin. Malaking trabaho ang pagkaisahin ng bansang watak-watak, Coven. May balita nga daw pong magpapasya ang gabinete tungkol sa mga Amerikano. <laughs> Mas madali po ang pagkasundoyin ang langit at lupa, Coven, kaysa dalawang Pilipino tungkol sa alinmang bagay. <laughs> Senyor Presidente, walang pupuntahan ito habang nagtatalo tayo dito, lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Lusubin na natin sila habang kakaunti pa lamang sila kahit ikamatay ng karamihan sa atin. Mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamay natin ang intramuro. Hawag na natin mga karating bayan! Meron tayong apat na pung limong katao! Limo lamang ang mga Amerikano, madali natin silang mapapatalsik sa bayan na ito! kamino para makipag-uusap ng kapayapaan kay General Lotis. Pinaglalaroan lang nila tayo. Ang balita ay may paparating pang pitong libong sundalo na magpapalakas sa kanilang pwersa. Sa Tingnan nyo! Tama si General Luna! Kailangan na tayong kumilos! Ah, kaya't eh! Kaaway din ng Espanya ang Amerika. Ang kaaway ng aking mga kaaway, tuturin kong kaibigan. Kinalaban ng Amerika ang Espanya sa Cuba. Sinakop pa nila ang Cuba? Hindi. Tinulungan pa nila ang mga Cubano na sipain ng Espanyol. Wala tayong dapat ikatakot. At pagbigyan naman natin na magkaroon tayo ng kapayapaan. Yes, un maricon. Uy, Ben, Senyor Paterno. Walang umiiral na mag-isa, Ben. Lahat ng mga nao na sa atin, inialay nila ang buhay nila para sa kalayaan. Kung Spanya talaga ang kalaban ng mga Amerikano, bakit hindi sila makiisa sa atin? Bakit pinipigilan nila tayong pumasok sa Intramuros? Sakayon ako kay Senyor Paterno. Pinipili ko ang kapayapaan. Bulag! Sa halip na nandito tayo ngayon, mga nakaupo, nandun sana tayo sa labas, nangangalap ng armas, humuhukay ng trinsera, tinuturoan ng ating mga kababayan para lumaban. Huwag kayong maniwala sa matatamis na salita ng mga Amerikano! Walang po ang ambulag sa gabinete na ito! Paano ang aming mga negosyo? Kapag nakapaglaban kami, babagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga familia? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Kilala kita! Kasali ka sa gobyerno sibil ng Kastila at ng mga anib ang Espanya, lumipat ka agad ng bakod at ngayong tayo naman ang mga anib, makikisipin ka naman sa bandila ng Amerika! Ang <laughs> <laughs> tigil ka nga! 
Lahat tayo yung interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mga alipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Ganun de, hadas! Sa ngayon ay kakampi natin ng Amerika. Nangako sila sa akin sa Hong Kong. Ang gagawin ng Amerika ang lahat. Maunahan lamang niya ang ibang mga bansa na may pagnanasa sa Pilipinas. Get ready! We'll begin in an hour. Paul, Ed! Hintayin na lang natin matapos ang Treaty of Paris. May delegado ba tayo sa Paris? O kahit nagapagbasid man lamang. Para kayong mga birhen na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta! Sabihin mo sa ating mga kababayan na hindi nakakamit ang kalayaan sa pag-aaruga sa kanilang mga mahal sa buhay. Kailangan nilang magbayan. Ano pong kabayaran? Dugo at pawis. Kailangan nilang tumalon sa kawalan. Senyor Presidente, ipagpaumanhin po ninyo ang pagtataas ko ng boses. Aaminin ko na may batayan ang pagdududa ng lahat. Hindi masama maghintay, ngunit hindi rin masama kung palalakasin ni General Luna ang ating pwersa militar. Mga ginoo, ipagdasal natin ang kapayapaan. Ngunit pagandaan natin ang digmaan. Welcome to Manila, man. She's ours. Take a rest. Man, look alert. Mga Gino, pinaputukan ng mga Amerikano ang ating mga tauhan sa Santa Mesa. Ginusog na rin nila ang San Juan, Paco at Pandakan, at iba pang karating bayan. May kasunduan na rin sila sa mga Espanyol sa loob ng Intramuros. Uy, Camino! Arguelles! Bumagsak na ang Maynila. Nasa kamay na ng mga Amerikano ang lungsod. General Luna, ikaw na ang bahala. Asa mga kamay mo na ang labanan. Paano akong lalaban? Kakagating ko sila? Matutulungan ba ako ng mga makabayan na katulad nila? Vamanos! Ang kamino! Paano nangyari ito? Ano gagawa natin? Hindi natin sila kinangusap mo muna, Maman.
isang malaking karangalan ang ipaglaban ng ating inang bayan. Huwag tayo magdadalawang isip. Adelante, compatriotas. Ang magtagumpay o mamatay. America is destined for better deeds. It is our unparalleled glory that we have no reminiscences of battlefields but in defense of humanity of the oppressed of all nations, of the rights of conscience, the rights of personal enfranchisement. Our annals describe no scenes of horrid carnage where men were led on by hundreds of thousands to slay one another. Nor have the American people ever suffered themselves to be led on by wicked ambition to spread desolation far and wide that a human being might be placed on a seat of supremacy. We are the nation of human progress, and who will, what can, set limits to our onward march? It is surely the manifest destiny of the United States to lead in the attempt to make this spirit prevail. Ipadala ka ng mensahe sa mga tagakawit at sabihan mo si Kapitan Hinolino na agapan niya ang kaliwang hanay. Walang dapat makalusot na kaaway. Madali po siguro yun kung mas maraming pang buhay sa paligid namin. Pinatawag ko ng mga tagakawit. Nako po! <laughs> Hoy! Saan ka pumunta? Mga duwag! Bumalik kayo! Hoy! Mas matabang pa yung mga babae din, o! Oh. Hoy! Magsibalik kayo dito! Ikaw! Anak ka ba naman kami, no? Ha? Lumama ka! Yanda! Hijos de puta! Huwag ka muna magsasalita! Rus ka! Rus ka! Uh, oh! Dali nyo ito sa likod! Tumag ka ka nyo! Pwede nyo! Yes! Tanyante, para sa katapangan sa larangan ng digmaan, itinataas kita sa ranggo ng koronel sa ngalan ng hukubong sandatahan ng Republika ng Pilipinas. General, hindi nyo na siya. Salamat po. Sadali.
Ano balita? Colonel, ayaw sumunod ni Anolino. General! Sabi mo si Berto. Ano balita sa kawit? General, ayaw po sumunod ang brigada ng kawit. Ayaw po kay Kapitan Anolino. Wala daw siya natatanggap ng mensahe mula sa Presidente. Tamo! Punin mo ka ba ako? Gusto kang mayawang ka dito. Ipagtanggol mo ang linya ito! Kaya mo yan, kapatid! General! Tingnan mo itong mga tangang ito. Nasaan si Anolino? Nagsisimatayan ang mga kasamahan ninyo. Naglalaro pa kayong bara, ha? Nasaan ang kapitan ninyo? Tumayo kayo na maayos pag kinakausap kayo ng general! <laughs> Nandun po si kapitan. Roman. General. Bawihan mo ng mga armas itong mga doob na ito. Tanggalan mo ng ranggo, Tigapos. Magandang hapon, Kapitan. Kamusta ang siesta? General. Nakakaintindi ka naman ng Tagalog o Espanyol, hindi ba? Opo. Ay putang ina mo. Bakit hindi mo sinunod ang utos ko dito? Alam mo ba kung ilan ang taong patay at sugatan ngayon dahil sa katangahan mo? Si Presidente, aginado lang po ako. Susunod ang utos. <coughs> Alam mo ba ang unang artikulo ng patakaran natin? Hindi po! Hindi po! Artikulo 1. Ang hindi sumunod sa utos ng punong general ng digmaan ay tatanggalan ng ranggo at ipapapatay ng walang paglilitis sa usgado militar. Ikaw yun, kapatid. Kawawa ang mga sundalo ng kawit. Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. At hindi naman ganun kalaki ang utak niya. Umalik na nga tayo sa laban.
I'll be damned. Ah! Have your men concentrate their fire on that man. Let's have us a general for dinner tonight. Fire at will! Fire at will! Not sure, General. Wacht ik nog op in de gila. Nu wil ik het Looks like he's still alive, sir. God damn it! Where are you going? Someone engage him, General? Nah. We lose too many men. Let's give him this one. Besides, it'll be dinner time soon. Nanalo pa ako. Alam ko, General. Pero tingnan mo sila. Ganap na sundalo na sila at kailangan ka nila. He must be the bravest man I've ever seen or the looniest lunatic this side of Frisco. His men were hightailing it back. Until he started his suicide charge. God damn. Should have picked him off. Yeah. Well, no matter. We've seen him in action. We cannot afford to underestimate the enemy. It's been days now. His position's still uh, holding up. To this day, well planned and executed. <laughs> he must have read the same books we did. Hell, Arthur, you should have picked him off. Yeah. Damn skeeters, they're bigger than hummingbirds. Men are falling like flies. <sighs> Dysentery, cholera, malaria, heat stroke, 200 and counting. And, and the food, we've got to do something about the food. That'll come with reinforcements. Then we'll get that Aguinaldo. We've got to get that Luna first. Once we get in, their military will fall like a house of cards. <laughs> We're being courted, you know. Some of the leaders in the Philippine army, the malcontents, they want to sit down and talk to us. Pinahiya niya ang kapitan ko sa harap ng mga tauhan niya. Sabi niyo kayo lang susundin namin, Senyor Presidente. Hindi na natin kayang mawalang pa ng tao. Huwag kang mag-alala, Tomas. Ibabalik ko ang kanila mga ranggo. Maraming salamat, Senyor Presidente. Kailangan may gawin tayo sa baliw na lunang yun. Pinahiyaan niya tayong mga kapitenyo. We should take this malcontent to its logical conclusion. Little nudge here, big smile there. What's he talking about? Business, Arthur, business. The leaders of this here island are businessmen. They need what we have to offer. You saying they would sell out their own kind? There's only one kind of interest. 
the bottom line, it's a carrot on a stick. Divide and conquer. <laughs> Oldest trick in the book. Mga kasama ko sila. Mga tauhan sa kawit. Alam kong kailangan ng disiplina, pero kung paano niya ginawa ang pagpapahiya. Kahit ano pang sabihin natin, may nagagawa si Luna. Hindi ko siya maintindihan. Anong gagawin natin sa kanya? Tulungan siya. Pareho pa rin naman ang ating layunin. May iba pa ba tayo magagawa? Eh, paanong kayabangan niya? Nasubukan mo na bang hulihin ang hangin? Ang sinasabi ng iba, inahanap niyo daw po ay digmaan. Pero ba't hindi po kayo magkompromiso? Hindi po ba mas madali yun? Isinusuka ko ang digmaan, Hoven. Pero ang kompromiso, magbubulag-bulagan ba tayo sa kalaban? Hindi titigil ang pagdagsa ng mga Amerikano pa ako. Unti-unti tayo mahubusan ng pwersa. Kaya kailangan paghandaan na natin tong huling laban na ito. Malino po ang plano, General. Sapat naman po ang binabalak ng trinsera sa hilaga ng ilog ng bagbag. At lalo mas mahalaga itong hukay magmula kalookan hanggang Novaliches. Habang natataranta ang mga Amerikano, aatras tayo papuntang Norte. General. Ano? Una po sa lahat. Wala po tayong sapat na tao para magkukay ng ganito kalawak. Kailangan po natin ng mga dalawang libong taong may kanya-kanyang pala, pikot, aserol para lang matupad ang unang bahagi ng plano. Pangalawa po, sa tingin ko hindi sasangayon ng presidente. Lalo na sa hukay mula Kalookan hanggang Novaliches. Tatlong araw. Po. Bigyan niyo ako ng tatlong araw. Kamandante! Kapitan! Alam ng mga Amerikano kung bakit natin ipinaglalaban ang ating kasarilan dahil buong tapang at buong bangis din nilang ipinaglaban ng sa kanila. Iba ba tayo sa kanila? Wala ba tayong karapatang magbuhay ng malaya? Kaya hindi ko mapapatawad ng ginagawa nilang pananako. Umalay na! Martin Tulo Uno! Ang hindi sumunod sa utos ng punong general ng digmaan ay tatanggalan ng ranggo at ipapapatay ng walang pagliliti sa husgado militar. Pagpahinga ka na ba? Pasensya uh, na po, General. Pauwi na po tayo. May tatlong kampo pa tayong pupuntahan. Uh, uh, Maulang galang na po, eh. ating gabi na. Kaya bilisan mo, kapatid. Maga pa ako. Mukhang nang galing kayo sa labanan. Albusal. Meron po. Meron po nakahanda dyan. Hindi para sa akin. Para sa kanila. Dalawang libo? Apat. Apat? Kapitan, 
Salamat sa tulong. Hindi naman po kami pwedeng tumanggi. Pag di daw po kami sumama sa kanya, papatayin daw niya kami lahat. Ang tawag nga po ng iba sa kanya, General Articulo Uno. General, kailangan po magpadala ng tauhan at gamit sa bataan. Meron akong tatlong pulutong na reserva sa Bulacan. Pwede na silang umalis bukas. O, walang galang na, pero kailangan umabot sila bago maglinggo. Walang pakpak ang ating mga sundalo, Paco. Ikaw mo na bahala rito, General. Anong gagawin mo? Kukuha kami ng tren. Over there, the culprit goes up there. How many times have you started to beat myself? General, marunong ba kayo mag-ingles? Excusez-moi. Ah, uh, yes, what is it? Parlez-vous français, monsieur? Ah, uh, un peu, oui. Oh, je suis le général Antonio Luna, commandant général de l'armée d'Ici. Oui, oui, uh, que puis-je faire pour vous? Oh, damn it to hell, I said it was there. <laughs> Allez, dohorn, diane, il faut... Il faut... It's necessary to have extreme patience with invalids. So, yes, what is it? That train, sequestered by the Americans, yes. I'm not quite sure. You're quite not sure. That's quite correct, sir. I am quite sequestering that train. Are you what? <laughs> Don't be absurd, sir. I mean, it's a question. Absurd. Absurd. Commandant General of the Philippines, absurd. Arrest him. Huh? Uh, no, no, wait, wait, wait. See, see, see. Look. See here? My, my, my passport. Read the signature on that document. Oh, my goodness. Signed by Secretary of State, Lord Salisbury. None other. So, my dear chap, if you just release me, he'll... Naubusan na ako ng English. Arrestuhin nyo na. Tangin na naman, oh. Sige na! Ramilo! Ah, English, English, si Mo, sa bayan ko, punyata! Parang mas masarap pa rin yung ensaymada dito eh. General. Ano, handa na lahat? Uh, may problema po tayo. Ano, mga Amerikano? Hindi po. Mga opisyal po natin. Inibitahan po nila mga pamilya at kamag-anak nila sumakay ng tren. Wala na po masasakay ng mga tawahan natin. Nieta! Mas bagay yan sa'yo, Mada, dyan. Alala ko lang yan, sumasakit ang ulo ko. Ganun naman po ang mga Pilipino. Laging inuuna ang pamilya. At yun din ang sakit natin. Kaya nating magbuwis ng buhay para sa pamilya, pero sa isang prinsipyong makabayan. <coughs> Ah. 
Mabibilang ko lang ang sundalong nakilala kong tunay na makabayan. Minsan sa isang labanan sa Malabon, pansamantala tumigil ang putukan para maghapunan ng dalawang kampo. May isang Amerikanong koronel na kumakain sa loob ng isang bahay. Good God! What is this? I don't know, sir. The locals seem to love it. Break out the rations, Private. Yes, sir. This stuff smells atrocious. Tingnan natin kung sino matapang sa mga tauhan natin. Ngayon, may pagkakataon tayong patunayan ang galing ng ating hukbo. Sinong gustong sumugod sa kalaban? Naghahapunan sila ngayon. May isang koronel sa loob ng bahay sa dahong kanluran ng bayan na pwede nating takutin. Sinong gustong sumugod? Wala ba sa inyo makabayan? Wala ba sa inyong nagnanasang ihalay ang kanyang buhay para sa Pilipinas? Pangalan? Garcia po, General. Bihira ang katulad ni Teniente Garcia. Ang Pilipinong handang gawin ang lahat para sa bayan. General, bakit hindi mo nalang pinapatay kay Garcia yung opisyal? <laughs> Sapat nang malaman ng mga Amerikano na hindi tayo natatakot sa kanila. Pumuhay <laughs> <laughs> ang Pilipinas! <laughs> Ipasok mo yan si Garcia sa mga tiradores. Pasado yan! <laughs> Ganun lang bang ba lahat ng mga Pilipino? Marami naman po ang katulad niya. Hindi sa patang bilang nila, Ben. Adelante! Naral! Oras na po. Ah, pagpatuloy na lamang natin ito bukas, Ben. Salamat po, General. May mga lasing ho kagabing ng gulo sa bayan. Nagkasuntukan ho, e eh kailangan ho silang arestuhin. Yun, isa nga po pala doon kapatid po ninyo. Sino? Si Joaquin po. Mustahan <laughs> tayo tungkol sa babae. <laughs> Marka ho na isang luna. <laughs> Alam mo bang munting na kami mag magkabarilan ni Dr. Rizal dahil sa babae? <laughs> Naikwento nga ako sa akin ni Paco yun eh. Nasa kulungan ngayon si Joaquin. Oo, oh, nagsisigaw pa nga akong kapatid niya kayo. Hayaan mo siya doon. <laughs> May 
General, mag-iingat ho kayo. Mukhang matindi ho ang haharapin nyo ngayon. Alam ko. Bakit hindi ka lang? Nahalata ka ba? Naging maigat naman ako. Huwag kang tatawa. Mas maraming mawawala sa akin. Babae ako na nasa edad ng pagpapakasal. At galing sa isang kilalang pamilya. Umibig sa isang Indio. Hindi ka kaya Indio. Ang yaman ng pamilya ninyo. Pero tama akong... umiibig ka. sapat para sa umam mo. Diyos mo yun, anong nangyari? Trabaho. Nabaril ka? Bakit ba sa tuwing natatapos ang pagtatalik, bigla kang nagiging nanay? Maldito, tinamaan ka ng bala. Galos lang. Demonyo, hindi galos yan. Kaya naman bigla kang naging isang talakerang masawa. Antonio. Kera ang asawa mo, ako ang kapit. Uy, malamig. Magtusa ka dyan. Araw-araw akong nagdudusa. Pag wala ka. Hmm. Sinungalay nga. Sa tingin mo ba, nasisayahan ako sa pakikipagdigma? Oo, nasa gista ka. Hindi ko asawa ang gera. Gros ko siya. Totoo ba ang sinabi mo na hanggang dito na lang ito? Isabel. Hindi na tayo maaring magkita ng ganito. Ganun ba? Tama. Wala na tayong panahon para sa mga bagay na hindi natin kaya panindigan.
mas malaki ang responsibilidad natin sa gerang ito kaysa damdamin natin para sa isa't isa. Sa susunod na magkita tayo, isa kang sundalo at ako isang taga Cruz Roja. Isabel. General. Senor Presidente, Senor Presidente, nais makipag-usap ng Sherman Commission tungkol sa mga kondisyon. Kondisyon? Walang kondisyon! Bakit walang kondisyon? Lalaman tayo. Hindi natin ito lang kung sinin muna natin. Sinin muna tayo. Sinin muna tayo. Sinin muna tayo. Sinin muna tayo. Nais nilang isulong ang autonomiya para sa Pilipinas. Nagawin itong protektorado sa ilalim ng Amerika. Pero kataksilan yan. Ano nangyayari yun? Kataksilan! Ayon sa saligang batas, nasa kamay lamang ng mga Pilipino ang soberenya. Traidor ka sa pagmumungkahi ng aneksasyon. Hindi ko naman iminumungkahi. Ibinabalita ko lang. Paano nyo napapagkatiwalaan ng taong katulad nito? Dati niyang kasabwat ang Espanya. Kung may ganito na tayo sa pangkat natin, hindi na natin kailangan ng kaaway. <laughs> ang Amerika ang pinakamalakas na bansa sa buong mundo. Mapapalawak natin ang ating ekonomiya kung makikipagkalakal tayo sa kanila. Hanggang kailan tayo makikipaglaban? Ang dami nang namatay. At kulang tayo sa pera, sa armas, sa kagamitan. Hindi sa lakas ng loob. Buo ang tiwala ng mga tauhan ko. <laughs> Kahit si Dr. Jose Rizal. Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? Tinatawag mo ba akong traidor? At duwag! Naalala ko na nakasama kong anak mo sa labanan at iniwan niya ang kanyang mga kasamahan na namamatay. Wala akong anak na duwag. At kailanman, hindi mo nakasama ang anak ko sa labanan. Kaya wala kang karapatang laiti ng pamilya ko, Antonio. Hindi pang lalait ang totoo. Talagang nasa lahi ninyo ang traidor at duwag. Magkapareho lang kayo ng kapatid mong si Juan. Kung nasa Pilipinas lang siya, binitay na siya dahil sa pagpatay niya sa kanyang asawa. Kaya, totoo din ang panganan niyo. Luna! Lunatiko! Sa ngalan ng malayang Republika ng Pilipinas, pinag-uutos ko na arestuhin ang traidor na ito. At ikaw din. Bakit pati ako? Nasa kapangyarihan niya naman ito. Kapitan, komandante. Arestuhin si Buen Camino. Coronel, Roman! Sumama kayo sa akin, pati. Hindi ako traidor! Labang ito sa konstitusyon! Sumama ka na! Marami ka pang satsat! Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng isang radikal na pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Thank you.
Sir Gagalow! Huwag kang gagalaw. General, gusto niyo bang bumili ng manok? Huwag kang gagalaw. Manong, huwag ko kayong gagalaw kahit anong mangyari. Senyor, ano pong kasalanan ko? Tumahimik na lang po kayo. Eh, eh, kung gusto niyo po, kalahati na lang ang ibayad ninyo sa mga manok. Sabihin mo sa kanya, tumahimik siya. Kahit huwag niyo na lamang pong bayaran sa inyo. Yan ang gagawin ko sa mga traidor at hindi ako magdadalawang isip. Walang nakaangat sa batas, kahit na presidente. General, baka may makadinig. Eh di makinig sila. Mahawa po kayo, senyor. Huwag niyo po akong sasaktan, senyor. Mahawa po kayo, senyor. Hana. Pamanhin po. Para sa bala. Gawin niyo na pong hapunan ng manok. Salamat po, senyor. Salamat po. Ang tunay na anak ng kalayaan ay hindi pumapayag na magpagapos na parang aso sa mga dayuhan. Mas masahol pa sa mga Amerikano ang mga taong inilalagay ang pangsariling interes. Ang sumusumpa ng katapatan para lamang sa sariling rehiyon at tribo. Yan ang pagpapatunay na hindi pa tayo handang pamunuan ng ating sarili. Espero que acabe ya esta puta guerra. Estoy de acuerdo. El tema, a mí no me importa que los americanos ganen la guerra o no. Con tal de que vaya bien para el negocio, ¿no? Exactamente. Mm. No, gracias. Mi prometido me ha invitado a París. ¿Sí? ¿Te vas a vivir allí? Sí. Después de la boda. Oh, ¡Qué suerte tienes! Todos se quieren marchar. Ilan pang mga sundalo ang dumating? Isang libot kalahati mula Pangasinan at Ilocos. May dalang apat na daang tauhan mula Tayabas si Teniente Manuel Quezon. Sa inyo na sila lahat pupunta ngayon mula na si Bonifacio. Sukopio! Presidente, magpapaalam na po ako. Saan ka pupunta? Sa Arayat po. May pista lang po akong sasaluhan. Iniisip mo pa rin ba si Andres Bonifacio? Nangangamba lang akong may kasunod pa yan. Sapat na po ang depensa sa tatlong kampo. Dito sa atin sa Bagbag, sa Pulilan, at sa Hanay ni General Dal Pilar, sa Kinga. Pero kinakailangan pa po natin ng karagdagan tauhan. Magpadala ka nga ng telegrama kay General Mascardo. Sabihin mo sa kanya, magsama ka ako siya ng dagdag na puwersa, mga kawal, para sa Kinga at dito sa Bagbag. Ah, General, nagpunta po ng arayat sa General Mascardo. Bakit? Wala po siyang sinabi. Pero ang alam ko po, may pista po sa Arayat. General Mascardo. Telegrama po mula kay General Luna. Ano sabi? Inababalik po kayo sa pagbag sa madaling panahon. Kailangan daw po magpadala ng mga tauhan. Kararating ko lang dito, alis na naman ako. At saka wala na daw pong panahon para sa pistahan. Tingnan mo nga yabang ng luna na yan. Kung makauto sa kala mo, hindi ka po ahinira ng kausap eh. Sabihin mo sa kanya, hindi lang pistang dinayo ko dito. 
Kailangan ko rin magsiyasat ng mga sundalo dito sa Arayat. Babalik akong bagbag kapag tapos ng trabaho ko dito. Sa pagsulong ng mga Amerikano, unti-unti nga atras ang buong pwersa natin habang nagtatayo ng isang malawak na kuta sa Cordillera. At pagdating ng mga kalaban sa Norte, buo na ang depensa. Hindi man natin sila malalamangan sa bilang o sa teknolohiya, tatalunin natin sila sa taktika. Kailangan pa nating maghukay ng mga trinsera magmula sa Kaluokan hanggang Son of Aliches. Galing po, Arayat. Hinihintay ko na lang ang pahintulot ng presidente para maipatupad ito. Malaking gulo to. Sana po'y pumayag sila. Dapat. General. Pakitanong mo nga kay Mascardo kung nakakaintindi siya ng Tagalog. Baka naman daw po mas nakakaintindi kayo ng Espanyol kasi malinaw naman daw po. Nakas nakakaintindi ako ng Tagalog. Babalik ko ng bagbag pagkatapos ko dito. Sabi mo sa kanya, wala siyang kapangyarihan sa akin dahil ako ang komandante ng Pampanga. Binigyan nga siya ng otoridad ni Presidente Aguinaldo sa mga sundalo. Pero sa mga... Opisyal na katulad niya, wala kayong karapatang magbigay utos. Ah, ganun ba? Rosca! Tumakbo ka sa rayat at sabihin mo sa mukha ng maskardo niya na pwede ko siyang... Ay, pareso dahil sa katigasan ng inyong ulo. Hinahamon ba niya ako? General, ang mahalaga ko dito ay makabalik ko kayo ng bagbag upang sa kayo makapagpadala ng mga tauan bago mamatake ang mga Amerikano. Iaalis na dapat ako kundi dahil sa kayabangan ng luna na yan eh. Sino ba siya para utusan ako? Kapag ko naghahamon siya, hindi ako atras! Roman! Magpadala ka ng telegrama sa lahat ng mga opisyales sa ilalim ni General Mascardo at sabihin mo sa kanila na inuutusan ko silang magpulong sa punong himpila ng Pampanga ngayong gabi. Lahat sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ko kaya walang dapat na tumutol. Ruska! Pumunta ka sa opisina ni Presidente Aguinaldo at sabihin mo sa kanya na... Malak daw ang aresto ni General Luna si General Mascardo pag hindi pa daw siya sumunod sa utos. Hindi maganda to. Baka naman isipin ng mga Amerikano na nagkakagulo tayo sa sarili nating ranggo. Totoo naman, di ba? Kung naghahanap ng awa yung hayop na yun, awa yung bibigay ko sa kanya. Tabi! Tingin niyo yan! Bawal! Huwag niyong susundin ang utos ni Luna. Kunin niyo yung mga armas niyo! Ano pang hinihintay niyo? Tawagin mo si Kapitan Hanolino. Sabihin mo sa kanya, itipon niya lahat ng mga sundalo papuntang bagbag. At sumama sila lahat sa akin. Sabihin mo kay Luna, mas mabuti pang ikulong mo na lang daw siya sa kabaong dahil habang buhay siya sa presidente o kapwa kabite nyo lang daw siya makikinig. Pendejo! Ano bang iniisip niya ibang bansa na ang kabite? Tinipon na po ni Mascardo ang sundalo at opisyalis niya. Pagunta na siya ng guagwa. Ano ang ginagawa niya sa guagwa? Kung gusto mo daw siya makausap, sa guagwa siya maghihintay. <laughs> Ilan ang mga tauhan natin ngayon? Ah, dito po si Jose at Manuel Bernal. Kapitan, Commandant Terral. Huwag kayong maglala, General. Tapat po kami sa inyo. May mga ilang sundalo nagbabantay sa tulay. Si Kapitan Rusia, di pa po nakakabalik. Jose! General, may iwan ka dito kasama ang ilang mga tenyente. Bantayan niyo ang tulay! Lahat ng mga natitira sumama sa akin sa Coco! Magpadala ko ng telegrama kay Landrino at sabihin mo sa kanya, kailangan ko ng teritory sa Coco! Opo! At magdala na rin tayo ng kabaong. Nakakaroon po ng malaking kaguluan sa may guagwa. Nagaabang na po si General Mascardo kasama ang mga sundalo niya sa pagdating ni General Luna. Kailangan mo na magpasya. General Luna, humihingi po kami ng paumanhin sa ngala ni General Mascardo. Mga takakurus roha. Alam ko. General, hindi humaari magkaroon ng gantong gulo sa pagitan ng kapwa Pilipino. May punto siya. General. Hindi ko ginusto to, Komandante. Is... 
Binibini? General. Sabihin mo kay General Mascardo na binibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon para sumuko ng mapayapa. Nasa mga kamay niya ang lahat. Naiintindihan ko kayo mga binibin. Pero huli na lahat. Sa presidente lang ako susunod at hindi sa mga taong katulad ni Luna. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ninyo? Sabel. Pahala kay ni Antonio Tomas. Para kay mga bata. General. Paco. Bakit po? Magpadala nga ng telegrama sa bagbag. Alam mo yung sitwasyon nila doon. May bilin po ba kayo? Kamusahin mo na lang sila. Nandito ako para arestuhin ka sa ngala ng hukbong sandatahan ng Republika ng Pilipinas. Magpakita ka! Magandang gabi, General Luna. Magandang gabi rin. Umaasa ako na susuko ka ng mapayapa. Sinabi ko na sa'yo, kung gusto mo ko ipakulong, magdala ka ng kabaong. Baliw ka talaga, Luna. Sinusunod ko lang ang gusto mo. Papaligiran ka ng mga tauhan ko. Ilan ba kayo? Labing lima? Dalawang po. Tomas, ikaw lang ang kailangan naming barilin. At eto ka na sa harap ko. Dahan-dahan. Isipin mong mabuti ang gagawin mo. Alam niyo ang gagawin niyo. Kayang-kaya natin ubusin. General, director de primera. Ano na? Walang hiya ka talaga. General Tomas Mascardo, sa utos ni Presidente Emilio Aguinaldo. Sa 
Salamat, Tomas. Buti na lang, Rosca. Naral, nag-abuto ko kami ni Paco may masama akong balita. Niluso po ng mga Amerikano ang bagbag at kiga, kaya nanganganib na huwag dalawang kampo. sila ng kingga para tulungan si Goyong. Hoven. Meron. Nakakakilis ko pa ba? Ano po ng mga Amerikano ang Kinga? Sina General Del Pilar po, matalas na po sa San Fernando. Ganito ba talaga ang tadhana natin, Paco? Kalaban ang kalaban. Kalaban ang kakampi. Hindi na pigilan ni Luna ang pag-abante ng mga kalaban. Kailangan humingi tayo ng tigil putukan para makipag-uusap sa mga Amerikano. Sabihin na natin na mas marami ang mawawala sa atin. 
Pero hanggang saan ang kaya ng Amerika? Alam nyo ba kung gaano kalaki ang ginagastos nila sa gerang ito? Si General Luna po. Saglit lang ka. Mga ginoo. Dalin nyo mga baso nyo. <laughs> Ang bilis pala ng 24 oras na pagkabilanggo. Kaya nga sumuko ako ng mapayapa eh. Alak. Senyor Presidente, nais kong bumitiw bilang puno ng hukbong sandatahan. Bakit? Imposible ang matupad ang tungkulin ko sa sitwasyon na ito. Lalo pat nabalitaan ko na nakalaya na rin ang dalawang traidor na sina Paterno at Buen Camino. Kagalang-galang silang mga mamamayan. Nagambag sila ng pera at kagamitan sa atin. Isinusulong nila ang aneksasyon sa ilalim ng Amerika. Habang ako at ang ating mga sundalo ay nakapain na nakikipagdigma sa bansang kinakaibigan nila. Hindi ko matatanggap ang kataksilan na yan hanggat buhay ako. General Luna, isa kang henyo pagdating sa labanan, pero wala kang alam sa politika. Kung pagpapalaya sa mga traidor ang pakikipolitika, ayoko maging bahagi niyan. Pasensya ka na, General Luna. Hindi ko matatanggap ang iyong pagbibitiw. Pero hindi yan ang lang ang maaaring mamuno ng ating hukbo. Kailangan ka ng inang bayan. Kung ganun, pabayaan mo akong mamuno. Pabayaan mo akong magturo ng tamang disiplina. Pagpasyahan na ninyo ang plano kong magtayo ng kuta sa Norte. Ito lang ang pag-asa natin laban sa mga Amerikano. Anong masasabi niyo kay General Luna, maliban sa mga bagay na alam na natin? May pagtatapat po kami sa inyo. Napagalaman namin na may masama siyang balak. Naganap ito, kamakailan lang. Nag-init ang ulo ni General Luna sa harap ng lahat ng tao sa plaza. Anong bago doon? Sabi niya, hindi raw siya magdadalong isip na barili ng sino mang traitor sa bansa. Kahit na po kayo, Senyor Presidente. At may bali-balita na binabalak ng iluklok ang kanyang sarili bilang diktador, kapalit ninyo. Sino nagsabi? Ako mismo ang nakasaksi sa pagbabanta niya sa plaza. Narinig po namin mula sa mga ibang opisyales ang tungkol sa pagbabalak niyang maging diktador. Hindi totoo yan. Kilala niyo naman si Luna. Hindi yan makapagtimpi kahit na puro hangin lang ang salita niya. Maring hangin nga ito sa pandinig natin. Pero para kay Luna, totoo lahat yun. At alam natin na nabubulag siya sa kanyang galit. Parang baliw na toro. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Nariyan naman si Goyong. At si Ricarte. At nandito rin ako. Huwag nating kalilimutan na iniwan ni Luna ang kanyang pwesto sa pagbak. Kaya nasakop ito ng mga Amerikano. Kawawa naman ang ating bayan. 
kung nag-iisa siyang puno ng militar. Walang magandang idudulot ang pamumuno ni Luna. Kailangan natin siyang palitan sa ikabubuti natin lahat. Pwede lang. Salamat mga Pino. Kailangan ko muna ng panahon para mag-isip. Ay po kayo. Hey, Antonito. Patingin nga. <laughs> Mabubuhay ka pa naman. Pinakulong mo daw si... Mas nga daw. Eh... Oo, Hindi. pagkatapos mo. Si Kinito, ang kuya mo. Nakipag-away daw dahil sa isang babae. Ah, uh, oo. Oh. Dasing. Nakalaya na. Dalawang gabi lang naman siyang nakulong. Mabuti. Walang nakakaangat sa batas. Apo. Mukhang hapong-hapo ka. Namayat ka rin. Nakakatulog ka pa ba? Nasa gitna tayo ng digmaan nila. Alam ko. Binigyan ka namin ng ama mo ng magandang edukasyon. Sa kabila ng lahat, pinili mong sumabak sa ganitong gulo. Ito ang tadhana ko, Inay. Ito nga ba? Mupo ka. Pikit mo ang iyong mga mata. Pikit. Naaalala mo pa ba ang mga Pasko natin sa Binondo? Ang ate mo. Ano, Mariana? Ang mga regalo sa Belen. Napakasarap na pagkain. Siya na Kuya Jose at Joaquin. Na palaging hindi makapaghintay. Ang mahal kong si Itay, <laughs> na laging nakangiti, hawa ka kanyang tabako. At, at si Juan, Pwede ko lang sana silang makasamang muli. Punong-puno ng kasiyahan ng pagsalubong natin sa umaga. Naalala mo lahat na yun? Opo. At hinayaan namin kayo ni Juana makapaglakbay sa Europa. Kung saan namulat ang aming isipan tungkol sa kalagayan ng Pilipinas. Nagsimula sa isang hangarin na makamit ang karapatang pangtao sa ilalim ng Espanya. Hanggang sa namulat sa katotohanan, 
dala ng walang tigil na pangalipusta ng mga Kastila sa Kayumangging Palat. Na wala tayong pinagkaiba sa kanila. Ngunit lahat ng mga pangarap ay napasag sa pagpatay nila kay Dr. Jose Rizal. Nalulungkot ako tuwing naaalala ko siya at ang kanyang pag-aalay ng buhay. Bayang iniirog sakit ni Haring Hiram. Katagulugan ko pinakaliliyag. Dinggin mo ang aking pagpapahimakas. Diyan iiwan ko sa iyong lahat. Paalam magulang at mga kapatid. Kapilas ng aking kaalulong at dibdib. Mga kaibigan bata pang maliit. Sa aking tahanan din ang masisilip. Pagpasasalamat at napahinga rin. Paalam estrangherang kasuyok at aliyo. Paalam sa inyong mga ginigilyo. Mamatay ay siyang pagkakagupiling. Ito ang pinakamalaking sakripisyo sa lahat. Ngunit hindi lang iyon ang paraan para ipakita ang pagmamahal sa bayan. Alam yan ang kapatid mong si Juan. Pero alam din ni Juan ang ugali ng mga Pilipino. Na tayo ay watak-watak at walang malay sa kaisipang bansa. Alam niya na hindi mamumulat ang diwa ng Pilipino kung walang magsasakripisyo para sa bayan. Sa paglibot namin sa Europa, naging malinaw kung gaano kalaki ang pagkukulang nating lahat. Alam ko ang sinasabi mo, Iho. Ito ang bunga ng inyong pagmamahal sa amin, Inay. Kami ni Juan, ang aming adhikay. Kayong dalawa ang naging pinakamalapit sa mga magkapatid. Yung totoo, Senay, kami ang nagkalapit ng landas. Landas, Antonito? Tadhana ba talaga ito o sinadya mo? Isa ka nang mahusay na doktor. May mapayapang buhay na naghihintay sa'yo sa isang banda. Pero heto ka nakikipaglaban. Gusto ng ilang politiko at negosyante ang iyong pamamalakan. Masyado ka daw mayabang. Marahas. Nababaliw ka na sa hawak mong kapangyarihan. Mga paninira lang yan. Minsan may kailangang masangasaan para matupad ang trabaho ko. Narinig ko kay Kenito, posibleng ang presidente ay kasabot sa mga nagbabalak. Hindi ganun katanga si Aguinaldo, Inay. Pinagalang namin ang isa't isa. Pareho kaming mason. Tulad ni Andres Bonifacio. Eto. Suutin mo din to. Wala na ang iyong itay. Pati na ang kuya mong si Manuel. Ayokong may mangyari sa mga anak kong kasangkot sa digmaang ito. Sa inyo ni Juan. Nagwakas na ang magagandang araw ng mga rosas. Nagsimula na ang busilak ng mga gabi ng ating matinik na pakikipamuhay sa ating bayan. Ang lupang tinubuan. Ang asul na kalangitan. Lunting kaparangan isang lupain ng sining at amdamin. Nakaalis na ba ang karamihan sa mga tauhan? Opo. Ang brigada na lang ng kawit ang may iwan. 
hindi magtatagal. Para sa pag-ibig sa inang bayan. Skartar! Waring dala ang isang lihim na mensahe. Dinagi tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang mga daon sa gitna ng sigwa. Humihingi ako ng katiyakan ng katapatan ninyo. Maasaan ko ba kayo? Oo, Senyor Presidente! Hindi magtatagal. Discantor! At magiging nag-aalim po yung mga labok na lamang tayo. Hindi ko na maalaala kung kailan ko si Rula Tangto lang yan. General, may tanong po ako sa inyo. Madalas niyo po bang iniisip na lagi nasa panganib ang buhay ninyo? Dahil sa gera? Dahil sa prinsipyo? Araw-araw. Dalhin mo ang linya mo dito, sa kabilang pampang ng ilog. General, dalhin mo ang mga tawahan mo dito. Si General. Adelante. Mula po kay Presidente Aguinaldo Hanna. Ang ginawa, magandang balita. Magtatayo ng bagong gabinete ang presidente at pinapapunta ako sa kabanatuan para pamunuan ito. May nangyayari na! Teniente Manuel Quezon, nagkita rin tayo. Senyor Presidente. Natanggap mo ba mga biling ko? Opo. Papunta na kami na San Isidro kasama ang pangkat ko. May iwan po ba ang mga sundano niyo? General, handa na po kami. Coronel, hindi po ba kayo napapagod sa pakikipaglaban? Sa lahat ng dugong na sayang? Handa magtapon ng dugo ang totoong makabayan. Hindi pagdurusa ang pagdaan sa matinding pasakit. Para kang tumanggap ng basbas, parang pag-ibig. Sa palagay niyo po ba yung magtatagumpay tayo? Yan ang hindi ko matitiyak. Kung mangyari man yon. Isa siyang pagbibinyag sa apoy. Parang nag-aalim po yung naipo-ipo. Makata din po pala kayo, tulad ni General. Nahawa lang. General! General! Oo, oh, hindi sila makatawid. Mukhang pinipigilan niya tayo ng tadana, General. O oh, baka naman galing kawit ang mga karitela niya. <laughs> Raman, plus ka. Mauna na muna tayo. Manuel, sumunod na lang kayo sa kabanatuan. Opo, General. Kayo nang bahala mag-alaga sa binata.
Hati kuya. Dapat hinintay nila tayo. Ano sa nang mga tao? Baka na nananghalian sila. Di bala, nandito na tayo. Pahinga na muna kayo, ha? Hintayin niyo ako dito. Palain kayo, General. Ay, sandalo. Bakit napakarami ng uniforme mo? Hindi ka marunong sumaludo. Ano pangalan niyo? Mga pingi pa kayo? Ha? Hotel! Anong klase ng mga sandalo kayo? <laughs> buhay na buhay na naman na general. Pagbaba ko mamaya, dapat nakapagpagupit ka na, ha? Kung hindi, Babariling kita! Señor Presidente, God. Mierda. Anong ginagawa mo rito? Yan din ang gusto kong itanong sa'yo. Pinadalhan ako ng telegrama ng Presidente, nasaan siya? Umalis na. Kanina pang umaga. Umalis! May... Bakit niya ako pinatawag? Anong klaseng pamahalaan ito? Baka nakalimot lang. Imposible! At ikaw, bakit ka nakaupo sa lamesa ng presidente? Bakit hindi mo pinapakintab ang mga bota ng mga Amerikano? Talagang wala sa lugar yung yabang mo, no? Akala mo ba ikaw lang may malasakit sa bayan? <laughs> sa kwartong ito, ako lang. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat para ipaglaban siya o mamatay para sa kanya. Kung may dangal ka lang, hinamon sana kita ng duelo. Tumukal mo! Hindi ako atras! Punong-puno na ako sa mga marikas na yon. May kagwenelyos! Nabalikan kita. Sino ang tangang nagpaputok? Mundyata! Sino? Di ba pinakulong na kita? Bakit pinalaya ka rin?
Wala na yung bubuga yan. Matuwag. Mamamatay tao. Hinarap niya sila nung mag-isa. Hindi wala akong may ibigay na tulong. O hindi ko maintindihan kung bakit kailangan patayin ang kapwa Pilipino ang Pilipino. Pinatay na rin nila ang pag-asa para sa kasarin nila ng Pilipinas. Ano? Nagalaw ko ba yan? Tama ang mineral. Ang totoong kaaway ng mga Pilipino ay ang sarili niya. Kaya tayo ang pumatay sa kanya. Isilusong pa ako sa Diyos sa ngala ng aking ama at mga anak na wala akong kinalaman sa mga pangyayari. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Antonio Luna. Kasalanan ni Luna ang lahat. Kinalaban niya ang brigada ng kawi. Inabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Lumabis siya sa kanyang ambisyon. Binalak niya na agawin ang pinakamataas na posisyon sa buong kapuluan. Nakakaw na ako! Akin yan! Puro kasi nung alin ang lahat ng sinabi ni Antonio nung natungko sa akin. Mahal ko ang Pilipinas. Tignan ninyo ang aking servisyo pa publiko. Lahat ng pagpapakasakit. Dinadas ko para sa aking bayan. Magkaway nga kami. Pero hindi ko siya pinapatay. Ang kamatayan ni Antonio Luna ay isang paglilinis sa buong kasaysayan. Dali! Kami naman! Si Antonio Luna ay malupit, abusado, mayabang, Hindi ko ginusto ang kanyang pagkamatay. Pero inaamin ko, naniniwala ako na makatarungan ang nangyari. Sandali! Hindi dyan. Hindi pa dyan dito.
To war, to victory, to the home of the brave. Here, here. General Luna was a brave soldier, a most worthy adversary. Had we met under different circumstances, I'm sure we would have been the best of friends. And yet, you killed the only real general you had. Oh, right. <laughs> Hindi ako nagpadala ng kahit anong telegrama sa kanya. Siya ang nagpadala sa akin ng telegrama na pupunta siya ng kabanatuan para kausapin ako. Wala nga lang ako doon ang dumating siya. Noong mga panahon na nangyayari ang krimen, nasa Bulacan at Pampanga kami. Tinitignan ng mga kawal sa ilalim ni General Del Pilar. Nagsisiyasat ng armas. Malaking dagok ang kamatayan ni General Luna. Siya lamang ang may kakayahang gabayan tayo patungo sa kalayaan. Siya ang pinakamatalino kong general. Bakit ko siya papatayin? Si Luna ang pinakamahusay kong general. Natalo lang ako sa digmaan. Natalo tayong lahat. Hinahangad ng Pilipinas ang kasarinlan at pananatilihin kong buhay ang adhikain ng aking bayan hanggang sa katapusan. Mas magandang mamatay sa digmaan kesa tanggapin ang paumuno ng dayuhan. Kung panaginip lamang ang umasa sa pagunlan. Panaginip tayo hanggang sa kamatayan. Hindi magtatagal para sa pag-ibig sa inang bayan. Waring dalang isang lihit na mensahe. Dinagi tayo ng isang nakakubling kamay at itinapon na parang mga dahon sa gitna ng sigwa. Hindi magtatagal. 
tayo magiging nag-aali po yung alabok na lamang. Ito na ang natitira sa mga tauhan ni Luna. Anong gagawin natin sa kanila? Kumuha ng 60.